പിന്നെ നമ്മള് നട്ട്സ് സ്പൈസി നട്ട്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം കേട്ടാ അതായത് ബദാമും കാശ്മീരോട്ടും ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ കുറെ മസാല ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആക്കി എടുക്കണം അതാണ് ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ബദാമും കാശ്യൂ നട്ടും കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബദാം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക കഴുകിയെടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറെ സമയം ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കല്ലേ പിന്നെ അതിങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയി പോകും നമുക്കിങ്ങനെ കുതിർന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കഴുകുക എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓയിൽ ചൂടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ നെയ്യോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുത്തിട്ട് ദേഷ്യം മതിയിട്ട് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി നല്ലൊരു എന്താ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എന്താ ഒരു നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലൊരു മസാല ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് സ്പൈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മസാല ഉണ്ടല്ലോ അത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഇതിന് പിടിപ്പിക്കണം അതിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കാശ്യൂ നട്ട് കൂടി വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ടിനും ഒരുമിച്ച് ഇടാമല്ലോ നമുക്ക് ഇനി അത് മാറ്റിയിട്ട് അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കാശ്യൂ നട്ടും ഇതേപോലെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുക അപ്പം നല്ലൊരു ക്രഞ്ചി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൽ ഇതേ മസാല തന്നെ കേട്ടോ രണ്ടിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഓയിൽ ഓയിലൊക്കെ അതിൻ്റെ പുറത്തിങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ മസാല പിടിച്ചോളൂ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ എന്താ നമ്മളെ മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി കുറച്ചേ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് നമ്മുടെ കാല നമുക്ക് പിങ്ക് സോൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കടയിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇടുക ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് പിന്നെ ചാറ്റ് മസാല ചാറ്റ് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇത്രയും എല്ലാം ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചാറ്റ് മസാലേൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ഇഷ്ടമല്ല ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇത് നമ്മുടെ സോൾട്ട് സാധാരണ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ വറുത്തെടുത്തില്ലേ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതിന് പിടിച്ചോളൂ ഒരു കോട്ടിങ് പോലെ കിട്ടിക്കോളൂ അതിന് അപ്പോൾ ആണ് കുറച്ച് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം തണുത്തതിന് തണുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ശരിത്ത് കഴിച്ചാൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും എന്നാലും ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു പിന്നെ ഓവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓവനിൽ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഇതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഓവൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും എളുപ്പമായില്ലേ പണി ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാനും അധികം ഓവനിൽ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പിൽ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ മസാല അതിലും കൂടി സെയിം മസാല തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചോളൂ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് കഴിക്കാമല്ലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്പൈസി നട്ട്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കണേ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു എപ്പോഴും കുക്കിംഗ് മാത്രം പോരല്ലോ കുറച്ച് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ ക്ലീനിങ് കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലം ഒരു കോർണർ ഇങ്ങനെ ഒരു കോർണർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ അവിടെ ഞാനൊരു ഞാനല്ല ഹസ്ബൻഡ് ഇതുപോലെ ഒരു കോർണർ സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു ഇത് ഓൺലൈനിൽ മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ അത് അവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതെടുത്ത് ഇടയ്ക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ പൊടിയെല്ലാം പിടിക്കും അതങ്ങനെ പൊടി തട്ട് വെക്കാം കാരണം അതിൽ വെച്ചതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ടോയ്സാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നത് അത് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ അവരവിടെ തന്നെ പോയി
അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് അലങ്കരിച്ച് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ